ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் எக்கானமியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகுது சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது அரசுக்கான வருவாய் வழிகள் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் அரசுக்கு வரக்கூடிய வருவாய் நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரெவன்யூ அரசுக்கு வந்து வரி மூலியமாக இருக்கக்கூடியது ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ வரியை தவிர்த்து மற்ற விதமாக நம்ம நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதே இந்த இந்த டேக்ஸ் ரெவன்யூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்னொன்று வந்து இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் ஒன்று வந்து நேர்முக வரி இன்னொன்று பார்த்திங்கனா மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அரசுக்கான வருவாய் வழிகள் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா அதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ கீழே ஒன்று வந்து நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ஸோ என்னெல்லாம் வந்து வரியற்ற வருவாய் வந்து மொத்தமாக அரசுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்முக வரி என்னென்னு பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து மறைமுக வரி என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம காமனாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் வந்து மத்திய அரசுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய ரெவன்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து மாநில அரசுக்கு வரக்கூடிய டேக்ஸ் ரெவன்யூ நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து லோக கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சிக்கு வரக்கூடிய டேக்ஸ் ரெவன்யூ நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா தனித்தனியாக வந்து செப்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து காமனாக வந்து பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் செப்ரேட் பண்ணி உங்கள் என்னென்னு வரும் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ மட்டும் இந்த பாட்டில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து டேரக்ட் டேக்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ டே இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த மூணு காமனாக ஒரு பாட்டில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க முடியும் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அரசுக்கு வரக்கூடிய வரியற்ற வருவாய்கள் வந்து என்னென்ன காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கட்டணம் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தண்டனை தொகை ஃபைன் அல்லது பெனால்ட்டி மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வருவாய்கள் அரசனுடைய பொதுத்துறை நிறுவனம் கூடிய அதுக்கான ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம்பாட்டுக்கான சிறப்பு தீர்வை ஸ்பெஷல் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பெட்டர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கு அரசுக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்புகள் அப்புறம் வந்து மான்ஸ் உதவிகள் சரிங்களா அரசுக்கு இருக்க உதவிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மரண தீர்வை அப்புறம் வட்டி அரசு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூக்கு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் கட்டணம் அப்படிங்கிறது ஸோ அரசு தரக்கூடிய சேவை இருக்குங்களா சர்வீசஸ் அதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சார்ஜ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கட்டணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் மாதிரி வந்து கம்பல்சன் கிடையாது டேக்ஸ் வந்து நம்ம கம்பல்சரி கட்டணும் ஆனால் வந்து ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு தேவையோ அவங்க மட்டும் தான் அதுக்கான சார்ஜை கட்ட போகிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பாஸ்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாஸ்போர்ட்டுக்காக நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் போகிறோம் இல்லையா ஸோ இது நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அதே சமயம் டிரைவிங் லைசன்ஸ்க்கு தான் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபீஸ் கட்டுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ மெயினான பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அரசனுடைய சேவைக்காக நாம் கொடுக்கக்கூடிய கட்டணத்தை நம்ம ஃபீஸ்னு சொல்லி வந்து நான் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருந்து வரக்கூடிய வருவாய்கள் சரிங்களா அரசு அரசு நடத்தக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அதாவது பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் வந்து கிடைக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கான நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நம்ம சொல்கிறோம் ப்ராஃபிட் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் மூலம் அப்படிங்கிறது இது வந்து என்ன அரசு வந்து மக்களுடைய தேவைக்காக வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எல்சி பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆவின் இருக்குது பிஎஸ்என்எல்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரசு நிறுவனங்கள் ஸோ இது வந்து கிடைக்கூடிய ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து அரசுக்கு வந்து போகுது இது வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா பொதுத்துறை நிறுவனம் வருவாய்கள் அப்படிங்கிறது ப்ராஃபிட் டிவைடண்ட்டு எல்லாமே இதில் சேரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து அவருடைய சட்டத்தை மீறுறப்போ வந்து என்னென்னா அதுக்காக போடக்கூடியது அப்படின்னா ஃபைன் அப்படிங்கிறது ஃபைன் இஸ்யா பெனால்ட்டி இம்போஸ் நான் ஏன் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் லா ஸோ லாவை வந்து ஒருத்தர் வயலேட் பண்ணுறப்போ அவர் மேலே போடக்கூடியது அப்படிங்கிறது அந்த ஃபைன் சொல்லும் அது பெனால்ட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ அது வந்து குறிப்பிட்ட தேவையில் கட்டணும் லே
ஃபைனான்ஸ் அப்படி இதை பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சில சமயம் இப்படி கூட கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இதுக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கேப்சரிங் ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அரசு வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது அந்த பகுதியில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் அதிகமாகனால வேல்யூ அதிகமாகனால அந்த ஒரு இதை வந்து அரசு வந்து ஒரு கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த வேல்யூ எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுலேருந்து ஸோ அதுக்கு வந்து வேல்யூ கேப்சரிங் ஃபைனான்ஸ் அப்படி இதுக்கு இன்னொரு நேம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ் அண்ட் எய்ட் சரிங்களா அன்பைப்புகள் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நான் டேக்ஸ் எவனியூ வருது இப்போ வந்து என்ன ஒரு அரசு இன்னொரு அரசு கொடுக்கக்கூடிய மானியம் கிராண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி லோக்கல் பாடிஸும் கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேரக்டாக லோக்கல் பாடிஸும் கொடுக்க முடியும் அது போக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் பாடிஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க எவ்வளோ கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது அதுக்கு சில கிரைட்டீரியாஸ் வச்சுருப்பாங்க சரிங்க ஸ்பெஷல் கிராண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க இல்லை நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் படி கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அரசு வந்து இன்னொரு அரசுக்கு வந்து கொடுக்கும் இது வந்து நம்ம நான் டேக்ஸ் எவனி அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு வந்து அவருக்கு கிராண்ட்ஸ் இருக்குங்களா ஸோ வெளிநாட்டு வந்து அவருக்கு உதவிகள் நம்ம வந்து ஃபாரின் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வெளிநாட்டுலேருந்து பெறக்கூடிய உதவியை வெளிநாட்டு உதவி என்ன அழைக்கப்படுகிறது இல்லை முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதவி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து மன மணியை மட்டும் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை சரிங்களா அது வந்து மணியாக இருக்கலாம் இல்லை எனி ஒரு மெடிக்கல் சரிங்களா மெடிக்கல் சம்மந்தம் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்போ ஏதாவது டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சமயம் மெடிக்கல் ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது சரிங்களா இப்போ வந்து ஏதோ இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளைட்டு ஏதோ ஒன்று வந்து காணாம போயிடுச்சு அது தேடணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா அது கூட நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அயல்நாட்டு உதவியை நம்ம ஃபாரின் எய்டை நம்ம எடுத்துப்போம் சரிங்களா இது எல்லாமே சரி மணி மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாமே சேரும் இல்லை இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் சரிங்களா நம்ம ஃபாரின்லேருந்து பார்த்த ஒரு லோனை வந்து சேர்த்த மாட்டோம் சரிங்களா நம்ம வந்து அன்பளிப்புகளை மானியங்கள் உதவிகள் சேர்த்து மாட்டோம் லோனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் டேக்ஸ் சேவனிகளும் சேர்த்த மாட்டாங்க நல்ல பாயிண்ட் இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஃபாரின் லோன்ஸ் வந்து நமக்கு வராது என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கூட உதவியை நம்ம திருப்பி கொடுக்க தேவையில்லை சரிங்களா நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிஃப்ட்டையோ இல்லை வந்து உதவிகளோ நம்ம திருப்பி கொடுக்க தேவையில்ல ஆனால் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா அரசு வந்து வெளியிருந்து கடன் வாங்கிச்சுன்னா அந்த கடனை வந்து நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் நம்ம சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு வந்து ரெவன்யூவில் சேர்த்த மாட்டாங்க சரிங்களா இந்த நான் வச்சுங்க அரசு வாங்கக்கூடிய பாரோயிங் அரசு வாங்கக்கூடிய கடன்கள் வந்து நமக்கு வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் வராது சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் வச்சுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் இதில் எதெல்லாம் இல்லையும் கொடுக்குறப்ப ஃபாரின் லோன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வச்சுங்க ஃபாரின் வாங்கக்கூடிய லோன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது சரிங்களா ஜென்ரலாகவே லோன்ஸ் வராது ஃபாரின் லோன்ஸ் வராது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரண தீர்வை இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருத்தட்டு வந்து அவருக்கு வாரிசு சரிங்களா அவருக்கு வாரிசோ இல்லை வந்து உயிரோ எழுதாமல் விட்டார் அப்படின்னா அந்த சொத்து அரசாங்கத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு தான் வந்து மரண தீர்வை அப்படிங்கிறது ஒருவர் வந்து வாரிசு இல்லாமலோ அல்லது உயிர் ஏற்படுத்தாமலோ மரணம் அடைந்தால் அவர் மரணத்துக்கு பிறகு விட்டு சென்ற உடமைகளை அரசு எடுத்துக்கொள்ளுது சரிங்களா இதான் வந்து நமக்கு வந்து மரண தீர்வை அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் வரக்கூடிய ஒன்று தான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அரசு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ அரசு கொடுக்கக்கூடிய கடனுக்கு வந்து அரசு கிடைக்கூடிய வட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதையும் நம்ம நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அரசு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணியை வந்து எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் பாரோஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இப்போ எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னா வந்து நாட்டுக்கு வெளியேக்கும் கொடுக்குறது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பாரோ பாரோஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் உள்நாட்டில் கொடுக்குது நம்ம இன்டர்னல் பாரோஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ இன்டர்னல் பாரோஸ் வந்து யார் யார் பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது இல்லை யூனியன் இருக்குது இன்னும் வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ் கொடுக்குறது இல்லை ஜென்ரல் பப்ளிக் கொடுக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்டர்னல் பாரோஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாரோஸ்னா வந்து அதர் கண்ட்ரீஸுக்கோ இல்லை அதர் ஃபாரின் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம கொடுக்குறது அப்படிங்கிற நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங் சொல்லுவோம் பாரோஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அரசனுடைய நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூல நமக்கு வருது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கான நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து